ഞാനിന്ന് ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് കൂർക്കമ്പലി എന്ന് പറയുന്ന ഇഷ്യൂവിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഡോക്ടർ രാജേഷ് രാജു ജോർജ് രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഇ എൻ ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഹെഡ് ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഈ കൂർക്കമലി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടോപ്പിക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഏറെ നമ്മുടെ ഒ പിയിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് ആ കൂർക്കമലി സാധാരണ ആൾക്കാർ അത് വളരെ ലാഘവത്തോടെ ആയിരിക്കും പറയുക കാരണം കൂർക്കമലി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സുഖമായ ഒരു ഉറക്കത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പലപ്പോഴും പറയുക അടുത്തിരിക്കുന്ന കൂടെ വന്നിരിക്കുന്ന ബൈ സ്റ്റാൻഡ് ചിലപ്പോൾ കളിയാക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ അവർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ കൂർക്കമലി അത്ര ലാഘവത്തോടെ കാണേണ്ട ഒന്നല്ല എന്നുള്ളതാണ് കൂർക്കമലി രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് മെയിൻലി ഉണ്ടാക്കുക ഒന്ന് കൂർക്കമലിയുടെ ശബ്ദം ഈ ശബ്ദം നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരികയും അവരത് ഉറങ്ങാൻ തന്നെ പ്രയാസമായിട്ടും പലപ്പോഴും നമ്മൾ ട്രെയിനിലും ഒക്കെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്തായിരിക്കും അവർക്ക് അത് കൂടുതൽ പ്രയാസമായിട്ട് കാണുക കാരണം അടുത്തുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഉറങ്ങാൻ പോലും പറ്റില്ല എന്ന് അവിടെ എഴുന്നേറ്റ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന വരെ ഘട്ടങ്ങളുണ്ടാവാം പക്ഷെ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ കൂർക്കമലിയുടെ ശബ്ദത്തെക്കാൾ ഏറെ നമ്മൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് മറ്റൊരു കാര്യമാണ് കാരണം ഈ കൂർക്കമലി ഉണ്ടാകുന്ന പലപ്പോഴും ഈ ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണം നമ്മൾ ശ്വസിക്കുമ്പോൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ മസിൽസ് എല്ലാം വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആവുകയും നമ്മൾ ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടോൺസിൽ അതിനോട് ചേർന്നുള്ള നമ്മുടെ വിള എന്ന് പറയുന്ന ചെറുനാക്കുന്ന ചിലർ പറയുന്ന ഭാഗം നാവ് ഇതെല്ലാം ഒരു സക്ഷൻ പോലെ ഓരോ പ്രാവശ്യവും വലിക്കുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ വലിയ ഒരു ശബ്ദമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അത് ഓരോ പ്രാവശ്യവും വലിക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ശക്തി ഏറി വരികയും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒരു ഒരു സെക്കൻഡത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സെക്കൻഡുകളിലേക്ക് ശ്വാസം കിട്ടാതെ ആവുന്ന അവസ്ഥകളുണ്ട് അതിന് ഞങ്ങൾ ഏപ്നിയ എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ രാത്രി പല വട്ടം ആവർത്തിച്ചുണ്ടാവുകയും അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് നൂറിൽ നിന്ന് ക്രമേണ കുറഞ്ഞ് എൺപത് എഴുപതിലേക്ക് എത്തുകയും അതിൽ നിന്ന് ആവൽ ഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പം നമ്മുടെ തലച്ചോറ് അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ഞെട്ടി എഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ഏപ്നിക് എപ്പിസോഡ്സ് അതാണ് നമുക്ക് പ്രധാനം ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന വ്യതിചലനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൻ്റെ മിടിപ്പിലും അതുപോലെ നമ്മളുടെ ശ്വസന രീതിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ക്രമേണ കാലങ്ങൾ ചെല്ലും തോറും നമ്മൾക്ക് കാർഡിയക് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ടിനുള്ള അസുഖങ്ങളും പഴമഴയും ലങ്സിനുള്ള പ്രോബ്ലംസും ഒക്കെ കാലക്രമേണ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് ഒരു രോഗമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും കാണാറ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ചികിത്സ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് താനം അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു പേഷ്യൻറ്റും ഇത്തരം കൂർക്കം വലിയായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഇത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം ഇവാലുവേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇവിടെ ഞാൻ പറയാം ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇത്തരം ഏപ്നിക് എപ്പിസോഡ്സ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു പഠനത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപകരണങ്ങൾ വെച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു പഠനമാണ് നമ്മളുടെ ഈ സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി അത് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്താണ് ചെയ്യുക ഒരാൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് രാത്രി നമ്മൾ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഈ പഠനം കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം നമ്മൾക്ക് ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നുണ്ട് ഈ ഏപ്നിക് എപ്പിസോഡ്സ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ അത് എത്രത്തോളം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പലരും വിചാരിക്കുന്നത് കൂർക്കമലിക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി കൂർക്കമലിക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് മോസ്റ്റ് ഓഫൻ നമ്മുടെ ഈ കൂർക്കം വലിക്കാർ പ്രക്രമേണ കൂടുതൽ ഒബീസ് ആയിരിക്കും ഒബീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണയേക്കാൾ വണ്ണം ഉണ്ടാവും അവരുടെ വെയ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനെ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാൻസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം അത് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഡയറ്റീഷ്യനെ കാണിച്ച് അയാൾക്ക് വേണ്ടത്ര കാലറീസ് എത്രയാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഡയറ്റ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അവരെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ അപ്പിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾക്ക് അവരുടെ വെയ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും വെയ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ അത് ഡയറക്റ
നമ്മൾ മോണിറ്റർ അതായത് നേ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ വന്ന് ഇത് വെച്ച് കൊടുത്ത് അത് മോണിറ്റർ ചെയ്ത് ഏത് പ്രഷറിലാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം ആശ്വാസം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആണ് ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കുക അതൊരു ദിവസം രാത്രിയിലുള്ള ഇതേവരെ ഉറക്കത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നൗ ദർ ആർ സെർട്ടൺ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു ഡു നോട്ട് ആക്ച്വലി കംപ്ലൈ വിത്ത് സി പാപ്പ് മെഷീൻ അവർ പറയും ഈ സി പാപ്പ് മെഷീൻ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് നമ്മൾക്ക് വേറെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഇസ് സെർജിക്കൽ ഓപ്ഷൻ ആ സെർജിക്കൽ ഓപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ചില സർജറീസ് ഇവരെ സഹായിക്കും ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഏത് സർജറിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെയാണ് ഇത് വന്ന് ഫ്ലാപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഡൈസ് അതായത് ഡ്രഗ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് സ്ലീപ്പ് എൻഡോസ്കോപ്പി അതായത് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എൻഡോസ്കോപ്പ് വെച്ച് നോക്കും അപ്പോൾ എവിടെയെല്ലാം വന്നിട്ടാണ് ഇത് തടയുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയും അത് കുറുനാക്കാണോ അല്ലെങ്കിൽ നാക്കാണോ അല്ലെങ്കിൽ ടോൺസിലാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത്തരം സാധ്യതകളെ കുറയ്ക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ വശത്തെ വലുതാക്കാനുള്ള ചില സർജറീസ് ഇന്ന് അവൈലബിളാണ് അപ്പോൾ ആ ഭാഗം വികസിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വന്ന് ഫ്ലാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കുറയുകയും അതുമൂലം നമ്മൾ കൂർക്കം വലി കുറയുകയും നമ്മുടെ സ്ലീപ്പ് ഏപ്പിനിക് എപ്പിസോഡ്സ് കുറയുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ അതൊരു സിംഗിൾ സർജറി ആവണം എന്നില്ല ചിലപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ സർജറീസ് ആവും ചിലപ്പോൾ സിംഗിൾ സ്റ്റേജിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റേജസിലാവും അതിന് സർജറീസിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഉണ്ട് അതായത് അതിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മോർബിഡിറ്റി അതായത് എത്ര കാലം വേണോ അത് നോർമലിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരാൻ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഓരോന്ന് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദി ദി ലെവൽ ഓഫ് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ അങ്ങനെയാണ് പറയുക എവിടെയാണ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും അതിനുള്ള ചികിത്സ സോ ദ പോയിന്റ് ഈസ് ഐ മീൻ ഈ കൂർക്കമലി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വിഷമത്തിനെ വളരെ ലാഘവത്തോടെ കാണാതിരിക്കുക അതിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് ചികിത്സ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയുക ചികിത്സ എടുക്കേണ്ടതാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ചികിത്സ എടുക്കുക കാരണം അത് വരും കാലങ്ങളിൽ വലിയ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും